Börn sem voru vistuð á vöggustofum í Reykjavík sættu ítleri meðferð og eftirlit með starfseminni var lítið sem ekkert. Þetta kemur fram í skýslu nefndar um starfsemi vöggustofanam. Víðar Eggjarsson sem sætti vistun og er einn hvatamanna rannsóknarinnar segir það eins og að rífa ofan af gömlu djúpu sári að fá upplýsingar úr skýslunni. Skelfilegt hafi verið að kynna staðdrum um barnana. Verið er að gangsetja tvær nýjar vindmilur í þykkvabæ sem koma í stað annar að tvekja sem eðilöðust. Hs Orka kaupir rammagnið. Ebling ætlar að halda fund með starfsfólki sem saktar upp á grund í síðustu viku. Mikil eining ríkir með að starfsfólksins sem vill að stjórnendur aftur kalli uppsagnindar. Íslenskur útgefandur Jóns Fosse sem að hlýtur bókmenta verðlöðu Nobels í ár segir verkans fjallaði um baráttu mannsins við sjálfan sig og tilveruna. Gott kvöld. Börn á vöggustofum í Reykjavík sættu illir í meðferð og lögbundnu eftirlíti var ekki sýnt. Afdrif þessara barna síðar í lífinu voru í mörgum tilvikum mun verri en jafnaldra þeirra. Borgarráð samþýtti í mars á síðast ári að setja stofnend og óháður að sérfræðinga til að gera heildstaða aðtugun á starfsemi vöggustofuna hlýðarenda og vöggustofu Torvaldsens félagsins til að varpa ljósi á starfsemina og hvers vegna börn voru vistu þar. Einnig að reyna sannreyna hvert þau þau sætt illri meðferð eða ófeldi, hvernig eftirliti hins opinbera hefði verið háttað og skilað tillögum um frekari viðbrögð. Þetta gerist eftir að fimm einstaklingar sem voru vistaðar á vöggustofunum fóru fram á rannsóknina. Rannsóknin næri við tímabili frá 1949 til 1973. 1083 börn voru vistu þar frá einum degi upp í fjögur og hálft ár. Meðal niðurstaðana er að eftirlit með starfseminni var lítið sem ekkert og málsmeðferð ekki alltaf lögum samkvæmt. Börnin sættu illri meðferð sem ekki var hægt að skýra með viðhorfum samfélagsins. Þá voru aðstæður á heimilunum fábreyttar, börnin fengu litla örfun og fátækifæri voru til að þroskast. Einnig voru afdrið þessara barna skoðuð og kom það ljós að þau voru líklega en jafnaldar þeirra til að fá örorkumat og endurhæfingalífeyri og hlutfarslega fleiri og þeirra hópi létust fyrr en jafnaldrar. Til að mynda fengu fóreldrar ekki leifi til að hitta og snerta börn sína meðan þau voru vistuð og fengu í mesta lagi að horfa á þau í gegnum gler. Ástæður þess að börn voru vistuð þarna eru ímsar. Frá andláti fóreldris, áfengisneyslu fóreldris eða veikinda, húsnæðisvandi var oft ástæðan og félagslegar ástæður einnig. En það veikur sérstaka aðtikli að engar skráður upplýsingar var að finna um ástæð vistunar í liðlega þriðjungi tilvika. Nefndin leggur til að stjórnvöld skoði greiðslur skaðabóta til þeirra sem þarna voru vistuð og þau fái eftir þörfum geðheilbriðis og sálfræði þjónustu. Tryggja þurfi að barnavendanendir fái nú rúm til að vinna hvert mál og að borgaráð ákveði hvort halda í rannsókn áfram yfir lengra tímabil. Haukur, þetta er sorskísla. Já, þetta er kolsorskísla og það er rót að segja að á fréttamannafundin mýr á þessum í dag hafi verið mjög þungt yfir fólki þegar að lesi var upp úr skíslunni og Þessi nefnd hún vann skýslun upp úr fjölda gagna en það má eiginlega segja að hún hefði þurft enn fleiri gögn því eins og kom fram í fréttinni hérna áðan. Þá var engin skýring á hvers vegna um þriðjungu barnana var vistaður þarna yfir leitt. Og þetta ástand var því í mörg ár en það var ekki eiginlega fyrir Sigurjum Björsson sálfræðingur á sínum tíma benti á að þetta væri algjörlega óviðunandi og þá breyttist þetta svona smáðis í framhaldinu. En við skulum fá aðeins dæmi um verklagið frá formanni nefndarinnar. Það hefði verið eitt starfsmaður sem átti að sinna 22 börnum á kvöldvakt og 22 börnum á nætuvakt. Þannig að fólk getur rétt gestir í hugaðlund, sérstaklega fólk sem á börn, hvernig það hefur gengið fyrir sig. Þetta eru stóri pólsturinn varandi meðferðina og það er kannski rétt að leggja áhverslu það þegar við erum að tala um illa meðferð, þá erum við ekki að tala um eitthvað starfsfólk hafi beitt börnin vísutandi illri meðferð. Þetta er fyrst og fremst gagrín okkar á starfsætti og vinnulag sem er haft á þessum tíma sem er allsendis ófullnægjandi. Annað sem við tókum eftir var að það var mjög lítið og lítið sem ekkert á köflum opinbert eftirlit með þessum möggustofum fram til 67. Og það jafnvel þótt við sjáum merkjum að það sé verið að heimsakja og skoða aðra stofnanir. Eins er málsmeð fyrir barnavendanefndar og mörgum tilhugum ekki í samræmi við ákvæði laga Væri hægt að nota sem afsökun að fólk hafi ekki vita betur? 
Já, vita og ekki vita betur. Ég held eins og niðurstöður okkar erum til maksum og við gerum rækilega grein fyrir því í skýslunni að meðal fagfólks á þessum tíma þá var full meðvitut um það að persónuleg tengsl fóreldra eða annar umönnur aðla við börn voru ofbóðslega mikilvæg fyrir þroskabarns og allra velferð. Og það er meiri sæði leiðbyningabæklingur sem barnavend sjálf er að gefa út 1950, þá er vikið að þessu og nefndin rekur í Ítalíu skýslu sinni að það er fjöldi skrifa sem byrtast meðal annars á íslensku á þessum tíma. Það sem er raunin í full vitund um þetta, hversu mikilvæga þessi persónulegum tengsl eru við eitthvað ákveðin um um ræðla og að það sé óaðskilegt að börn séu lengi á stofnum. Haukur, þessi nefndi er sett á að stopn eftir að fimm sem að voru á þessum öggustofum fóru fram að alveg að? Já, það er rétt, þeir fóru fram að það og nefndi var sett á lagginnir í fyrra. Tveir að þessum fimm eru látnir í dag, látnir fyrir aldur fram. En Víðar Eggjarsson sem er nöfn helsti kvartamaðurinn að þessu og hann gerir þátt hér fyrir ykkur máratugum á rás eitt þar sem hann opnaði á þetta mál. Hann fagnaði þessa skýslu og segir að sér þykir hún vel unnin og hún verði vonandi til þess að svona lagað endurtaki sig aldrei. Það var mjög kvíðmannlegt að mænta á fundur ásvarnilendarinnar og fá svona yfirlit yfir það sem að þau hefðu sett í stýsluna og það er svona eins og að rífa af gömlu sári sem er holdjúft og maður átti von á því að það gæti allt komið upp um þetta sár og vissulega var það mjög tilfinning að þrungin stund þegar að þau lýstu meðferðinni á börnunum sem að þarna voru á vökustofunum og hvaða áhrif þessi meðferð hefur haft á börnin. Er þetta, þessi stund, er þetta, já, nota bara þá orð sigur? Það má segja það, en á þessari sömu stundu við voru fimm sem lögðum í þessa þessa ferð saman og þar að verið tveir þegar látnir þannig að maður hugsa til þeirra og allra þeirra sem hafa látist fyrir aldur fram þetta er sigur þeirra að lokum Lengra við tal við Víðar Eggertsson má finna á rúf.is og ítarlega fjallaði málið í kastljósi kvöldsins. Mikillar ónægjur gætir meðal vinstri grætna með ummæli áslögar örnu Sigurbjörsdóttur í garð matfælar á þeirra á sjávarútvesteginum í gær. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi stóðu fyrir sjávarútvegsteginum í gær. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, háskóla Iðnaður og Nýskupunar ráðherra, áarpaði fundin, en á sama tíma var Svandi Svafarsdóttir, ráðherra sjávarútismála, að kynna tillögu sínar um framtíð fyrskeldis. Erindi Áslaugur Örnu fjallaði um Nýskupun í sjávarútvegi, en hún nefndi þó mál sem hafa verið umdeilt og bætti við. Ég gæti líka rækt samnefnaran yfir þetta flest. Svandi Svafarsdóttur. Þú situr með mér í ríkistjórninni, Ríkisjórninni sem þýðu þetta elskið öll svo heitt og innilega. Og um hana get ég sagt eitt, sem þetta ríkisjórninni ekki svandi sig. Þessi ríkisjórn hún er skárri með sjálfstæðiflokknum í honum en ánans. Síðar í áarpinu kvatti áslög Arnar stjórnmálamenn til að láta fiskveði stjórnunar kerfið í friði, en svandís vinnur að heildar löggjum um málaflokkinn. Þessi ummæli hafa fallið í grýttan jarðveg innan ráða minnsti grætna, svo vægt sé til orða tekið. Svandi sætti mikilli gagnir innan ræða sjálfstæðisflokksins eftir að hún setti tímabundið bann á kolveðar í sumar. En svo virti sem öldurnar var að læja eftir að veiðar hófuðst að nýjum. Því furða vafkiliða sig á hvað ráðherranum gangi til. Svandi vildi ekki tjá sig um málið þegar fréttastofa leitaði viðbræða en formaður sjálfstæðisflokksins hafði þetta að segja. Ég þekki nú ekki nákvæmlega þessa gagnrinni. Ég var ekki á þessu fundi og veit ekki nákvæmlega hvað þú ert að tala Ég skal nú bara kynna mér það nákvæmlega í hvað er verið að vísa, ég þekki það ekki. Algjör samstaða er með alveg starfsfólks grundarheimilana sem krefst þess að uppsagnir verði dregnar til baka. Trúnaðar á veblingar hittist í kvöld vegna uppsagnagrundar í hveragerði. 
Í byrjun síðustu viku lag óvænt út að hópuppsögn var í fyrirhöfuð á dvalarheimilinu á sig og í þvottahúsi grundarheimilana í hveragerði. Eblingu hafði verið tilkynnt um að tilstæða segja hópnum upp og upplýst í verkarisfélagi síðan félagsmenn um málið áður en fundur var haldin þar sem tilkynnáti uppsagninnar. Starfsfólkið hafði margt mikla starfsherinstu og sumir hafði starfaði 34 ár hjá fyrirtækinu. Sólveg Anna Jónsdóttir, formaður Eblingar, gaggrindi uppsagninnar og bóðaði aðgerðir. Við ætlum einfaldlega að knýja á um það að þessari ákvörðun verði snúa tilbaka. Þá fundaði bæjastjóri hveragerðis með framkvæmdastjóra grundar í vonum lausn en það missir um 1% vinnandi bæjarbúa í hveragerðis starfsitt í þessum uppsagnum. Þá hafa íbúar og grund satnað undirskriftun til að mótmæla uppsagnum. Já, við erum stött hérna í höfuðstöðum Eblingar. Þetta er ansi margmennur fundur sem hefur verið haldin hér, þetta er að trúna að ráði Eblingar. Og hér er verið að tala um þá grafalvalegu stöðu sem hefur komið upp varðandi hópuppsagnir í hveragerðin. Og með okkur er meðal annars Áslaug Einarsdóttir. Þú hefur auðvitað verið að, hefur unnið 34 ár hjá grund. Hvernig er svona viðbrigðu eru þetta fyrir þig? Þetta er bara áfall, bara mikið áfall sko. Sjokk. Og þú hefur verið lengi og ég ímynda mér að þetta hafi verið bara áfall fyrir einhver öll ekki satt? Jú, mjög mikið sko. Þetta var maður búin að tala um það lengi. Það er gott að vinna þarna því þarna verður mann ekki sagt um. En svo kom slægi sko, breyða slægi. Og svo auðvitað var ákveðvert að sjá að bæjarstjóri hveragerðis, hann fór að fund með framkvæmdastjóra grundar. Og hvernig fannst þér svona að sjá það einmitt í fréttum? Það var mjög gott, mjög gott að fá hann að stuðning sko. Enda, meina, hann er fyrir okkur og hann á bara að berjast fyrir okkur. Þannig að... Og hvað er hópurinn komið þetta hér frá hveragerði í dag? Hvað svona viljið þið fá út af þess allir saman? Bara vinnu nokkar aftur í rauninni. Ég meina, það er verið að loka þannig, já, og leggja niður störf, já, hvað verum 33 eða eitthvað? Bara viljum fá vinnu nokkar aftur, bara þetta getur ekki, þegar verið að flytja störf annað í rauninni, bara og ráða inn eitthvað fyrirtæki sem við vitum ekki hvað er. Og maður sér auðvitað að það er ótrúlega samheldni á þessum hópi, meðal annars á samfélagsmiðlum, það sem er verið að byrta svolítið ákvæðaverð mynda. Já, og bara samfélagið í hver að gerði, sko, það er stendur með okkur. Það er mikið reyði allstar að skuli leggjast svona lágt í rauninni að segja, eða ljótt að segja kannski, en ég veit það ekki. En já, fólki stendur með okkur. Og Sólveig, segðu mér öll stutt, það var auðvitað harðorð áleiktun samþitt hér fyrir stundu, um hvað snýrist hún? Já, trúnaðaráð sem er æðsta vald félagsins var að samþykja áleiktun þar sem við fordum um þessar hópuppsagnir, þar sem við krefjum þessar verði dregnar til baka og þar sem við fordum um jafnframt þessa hræðilegu þróun sem er í gangi að það sé verið að ástunda félagsleg undirbóð í öldrunarþjónustu, í helbreiðsþjónustu þar sem fólki eins og áslegu með langan starfsaldur og ríkari réttindi en gilda á almannamarkanum er sagt upp, störfin eru þarna áfram en það á að láta fólk á lægri launum og með verri réttindi vinna þau. Þetta er viðbyrslið þróun og við erum hér, við ætlum að þetta styðja okkar fólki hver að gerði, fá þessu snúið til baka en þetta er líka stærri slagur og við ætlum að taka hann. Takk fyrir að kella. Ára, ég veit til þín aftur bóði. Já, takk fyrir það. Valur, Áslaug og Sólveig Anna í aðalstöðum eblingar. Minst 51 let lífið í loftárás á lítið þorpi Karkiv hér að í austur Úkraini í morgun. Úkraini menn segja að rússnesku flugskeiti hafi verið skotið á matveri verslun í þorpinu þar sem fjöldi bæjarbúa var samankomin. Talið er að allir sem létu lífið hafi verið almenni borgarar. Árásin er eins og mannskeðasta frá því að stríðið húst í februar í fyrra. Árásin var gerð nokkrum klukkustundum áður en evropskir stjórnmálaleiðtogar hittust á fundi á Spáni. Þar fordæmdi Selenski forseti árásina og úskaði eftir aukinni hernaðarastóð. If Russia is allowed to adapt now, by the 2028, the Kremlin will be able to restore the military potential that we destroyed. And it will have enough strength to attack the countries in focus of Russian expansion. And in addition to Ukraine, these are definitely the Baltic states and definitely other countries where Russian contingents are present. This is clear information from our intelligence, and we are signaling it directly to you. 
verið er að gangsetja tvær nýjar vindmyllur í þykkva bæjistað tveggja sem að voru feldar. Þær nýju eru minni en mun afkasta meiri, segi stjórnarformaður Háblæs sem stendur að framkvæmdunum. Hér voru reistar á sínum tíma tvær vindmyllur sem báðar eðilöðust en nú á reyna frekar og tvær nýjar hafi verið reistar á nákvæmlega sama stað og er verið að prufu kera þær. Það kviknaði annar þeirra og hinn bilaði. Landhelgiskjastan sprengdi aðra niður í nokkurum tilraunum og lokskurða menn frá hringrás skáru hinna niður. Þar voru tæplega 60 metra háar og vóu um 60 tonn. Eigandi þeirra fór í þrót og Arion Banki eignaðist þrótabúið. Fyrirtækið háblær var fengið til að taka þær gömlu niður og reisa nýjar sem eru öðruvísi en þær fyrri. Fyrsta lagi er nú mörstrinn, turnandinn aðeins lægri og stóra breytingin að þær eru 50% aflmeiri. Þær eru 900 kW kvór eða sem stæft megavatt en hérna gömlu voru 600 kW kvór. Og það er svolítið önnur tækni í þessu sem að nýtir vindorkuna betur en gömlu miljöðnar. Og þessar eru nýjar, hinar voru settar upp notaðar. Ásgeir segir ekki til skoðunar hvort setja í fleiri vindmyllur upp á þessum stað. Ímsir sé að skoða að setja upp vindmyllur víða um land en tíminn leiði ljós fyrir hverjar fái sleifi. En ég held að sé einsýnt að við Íslendingar þurfum að nýta vindorkuna í mun meira mæli heldur en gert hefur verið. Orkan sem þessar vindmyllur gefa af sér fyrir að dreifi kerfi rarik en háblæður er með samning við háus orku um kaup á orkunni. Hann segir almennt hafi verið talið hagstæðar að vinna orku með vassablega jarðvarma en nú sé ljóst að vindorkan sé orðin hagkvæmasti og heppilegasti kosturinn. Þegar þessa tvær vindmyllur verða komnar í fulla nótkun framlega fjórar vindmyllur raforkuna dreifi kerfið en landsvirkjun rekur tvær. Norski rítumundurinn Jún Fosse sem í ár hlýtur bókmentavellu Nobels segir skrifin vera sinn lífstíl. Verlauna veitingin hafi komið óvart. Bókmentaverlaun Nobels hlýtur fossi fyrir höfundarverk sitt, skáldsögur, leikrit, ljóð, barnabækur og þýðingar. Já, ég stóð að kenna mig kannski litt matt, en sér sagt og veldig glað fyrir den stóra ære, fyrir að segja þetta sånn. Ég hafði verið inn í diskusjónan um Nobelprisen í tí år, trúi ég nú. Så jag är lite vant med den spänningen som är runt det, men jag är vant med att inte få den. Så att jag skulle få den i år, det, det kom uväntat på mig. Fossi har skrivit från 12 år aldrig och säger skriven vara livsstil. Jag säger inte att jag jobbar på eller att jag skriver på, så jag vet inte helt hur jag ska göra av mig. Så så sant att få till att skriva gott nog till att det är värt att ge det ut, så skriver på eget. Kanske, kanske själv om jag inte får det ut. Vet. Utgavan Dimma har givit fem verk av Fossi ut av isländsku. Það er nú einkennandi fyrir hann sem höfund að hann er yfirleitt mjög stuttorður og gagnorður og hann skri, textin sem hann skrifar, hvort sem hann er að skrifa skáldverk eða hérna, eins og hann hefur gert mikið af eða leikverk eða jafnvel ljóð, að það liggur eiginlega allt á milli línana. Aðastinn Ásberg segir texta fossi ef tilvill hverstagslega en að fólk þurfi að gefa sér tíma til að verða hluti af andrúmslofti verkana. Bóðskapurinn er nú kannski fyrst og fremst bara að hann er að lýsa svolítið lífi mannsins á jörðinni og svona baráttu mannsins við sjálfan sig og það að bara að í, og tilveruna. Úr Nóbelsvelinn mi bensinstöðvar því að þær hafa margar mikið menningar og byggingarsögulegt gildi. Borgarsögusafn hefur lagt til að fjórar bensinstöðvar í Reykjavík verði friðaðar. Bensinstöðin á laugvegi 180 er án efa ein þekktasta bensinstöð á Íslandi. Ekki aðeins fyrir þær sakir að hún er svo elsta, heldur einnig að sjómastáttaröðin Næturvaktin var tekin upp hér. Já, fínt, já sæll, já 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 fínt. Hún er ein þeirra stöðva sem borgarsögusafn leggur til að verði friðuð í nýrri skýrslu. Þar er lagt mat á varðvistugildi 12 bensín afgrýslu stöðva í Reykjavík. Stöðvarnar eru allar á reitum þar sem búið var að samþykja uppbyggingu íbúða á atvinnihúsnæðis. Þær dreifast um flest hverfi borgarinnar, tvær í Vesturbæ, tvær í Miðbæ, tvær í Hlýðum, ein í Laugardal, tvær í Háaleiti, Bústöðum og þrjár í Breiðholti. Auk Laugavegar er lagt til að stöðvarnar á Ægisíðu 102 við Skóarhlýð 16 og Háaleiti Sprauð 12 verði friðaðar. Þessar bensinstöður hafa mjög hátt varvistugildi og það er mat sérfræðinga hjá okkur sem hafa 
rakið og skoðað og skrifað söguna í kringum bætjarstöðarnar að þær hafa mjög sérstaka byggingarstíl. Borgaráð Reykjavíkur samtekt árið 2019 að fækka bensinstöðum um helming innan sex ára. Varðveislu gildi stöðvana þarf að liggja fyrir áður en ákvarðanir eru teknar um niðurif. Maria segir byggingarnar ekki komnar á þann aldur að þær hljóti sjálfkrafa friðun og því sé sérstaklega óskað eftir því. Það eru pólitíki sem að tekur afstöðu og maður trúir ekki öðru en að þau hafi trú á sögun og hún skipti máli sjálfsögð í borginni. Bensinstöðin við Ægi síðu var byggða árið 1978. Byggingarstíll hennar er sérstakur en form hennar minnir á blæfeng. Þar er enn reikin bensinstöð og smurstöð. Þetta er held ég síðast að alveg eru hverfistöðin. Þetta er bara orginnar bensinstöð og eins og þær voru og vöru úrvalið með við það. Og nágrann eru mjög sáttið við þetta. Geta droppa hérna inn og fengið lagfæringu á perum eða dekkjum eða hverju sem er. Eftir að afgreiðsla á hinum stöðunum hætti hefur húsnæðið verið nýtt undir annað, til dæmis bakari og hjólabúð. Ef ekkert kemur fram sem gengur gegn áliti borgarsögusafts verða bensinstöðunar friðaðar. Viktoria, við vorum búin að segja fyrir fréttatímanum að þið ætlaði að fjalla um vöggustofumálið. Já, við herum viðtal við konu sem var fyrstu átjan mánuði æfisinnar á vöggustofu og telur það að hafa haft mikil áhrif á líf sitt. Og við ræðum líka við þá Árna Há Kristjánsson og Viðar Eggjarsson sem hafa barist fyrir rannsókna á vöggustofunum. Svo herum við líka menningafréttir eins og alltaf á fyndudugum. Takk fyrir það, Gjallega. Og við ætlum að líta til veðurs. Ég sem var orðin grá í morgun. Í nótt dregur úr vindi og létti til fyrstum landið norðvestanvert fremur hæg breytilega oft á morgun og víða léttskíð þegar líður á daginn. Hiti á bilinu 1 til 7 stíg en fristir víða annað kvöld, það er Sigurði Jónsson sem er veðurfræðingu kvöldsins. Hann fyrir nánar yfir þetta þegar Helga Margir Töskulsdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir. Breiðablik spilaði sinn fyrsta heimaleik í riðlakeppni sambandsdeldar Evrópu í kvöld. Eftir tapi fyrsta leik reiðilsins vonuðust blikar eftir stegum. HSI hefur formlega staðfest samnorræna umsókn sína um að halda HM í handbolta Karla 2029 eða 2031. Grunnforsenda umsóknarinnar er að þjóðarhöll verði risin hér á landi. Heimsmyndstaramóti í fimmleikum stendur svo sem hæst en í dag er keft til úrslita í fjölfraut Karla. Helstu að til þessarna börn sem voru vistuð á vöggustofum í Reykjavík sættu ítlir í meðferð og eftirlit með starfseminni var lítið sem ekkert. Þetta kemur fram í skýslu nefndar um starfsemi vöggustofana. Virðir að gangsetja tvær nýjar vindmilur í þykkvarbæði í stað þeirra í stað annarra tveggja sem eðlöðust HS Orka kaupi rammagnið. Fórist að eblingar situr fund með starfsfólki sem var sagt upp á grund í síðustu viku. Mikil eining ríkið með að starfsfólksins sem villa stjórnendur aftur kallið uppsagnirnar. Íslenskur útgefandi Jón Fosse sem hlýtur bókmentaverlu Nobels í ár segir verk hans fjallaðan baróttu mannsins við sjálfan sig og tilveruna. Næsti fréttir klukkan tíu í kvöld bæði útvarpi og sjónvarpi og við minnum okkur á vefin sem að vakir allan sólarhinginn í þessum fréttartími lokið og verið sæl.